கோரைக்கிழங்கு கோரைக்கிழங்கு சிறுநீர் வியர்வை ஆகியவற்றை பெருக்குதல் உடல் பருமனை குறைத்து தாது வெப்பை அகற்றி பலம் உண்டாக்குதல் போன்ற செய்களை உடையது இதயம் மூளை வயிற்றுக்கு சக்தியை கொடுக்கும் மாதவிடாய் தொல்லை காய்ச்சல் வாய் தொல்லை போன்றவற்றை குணமடை செய்கிறது கற்பப்பை கோளாறை குணப்படுத்துதல் மார்பு வளர்ச்சி மற்றும் தாய்ப்பால் சுத்தம் போன்றவற்றையும் சீர் செய்யும் கோரைக்கிழங்கு சூரணத்தில் ஒரு கிராம் அளவு எடுத்து தேனில் குழைத்து தினமும் காலை மாலை என இருவேளை கொடுக்க புத்தி கூர்மை தாது விருத்தி உடற்பொறிவு உண்டாகும் கோரைக்கிழங்கு சந்தனம் வெட்டிவேர் பற்பாடகம் பிரமட்டை சுக்கு வகைக்கு ஐந்து கிராம் அளவு எடுத்து சிதைத்து ஐநூறு மில்லி நீர் லிட்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சு மில்லியாக காய்ச்சி காலை மாலை கொடுத்து வர தாகத்துடன் கூடிய சுரம் நீங்கும் இஞ்சியும் கோரைக்கிழங்கையும் நன்றாக தேன் விட்டு அரைத்து ஒரு சுண்டைக்காய் அளவு கொடுத்தால் சீத பேதி குணமாகும் கோரை பச்சை கிழங்கை அரைத்து மார்பின் மீது பற்று போட தாய்ப்பால் குறைந்துவிட்ட தாய்மார்களுக்கு நன்றாக பால் சுரக்கும் தேல்கடி குளவிக்கடி ஆய்வேலுக்கு பற்றிட்டால் குணமாகும் இதை உடல் மீது பூசினால் வியர்வை நாற்றம் போகும் கோரைக்கிழங்கை குடிர் செய்து மோரில் கலந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க பசியின்மை செரியாமை தீரும் கோரைக்கிழங்கை பாலுடன் அரைத்து பசியாக்கி தலைக்கு பூசினால் ஞாபு சட்டி கூடும் வலிப்பு நோய் காய்ச்சல் பைத்தியம் குணமடையும் மேலும் இரத்த கோளாறுகள் நுரையீரல் கோளாறுகள் சிறுநீத்தாரை அசுத்தம் ஆகியவை குணமாகின்றது கற்பப்பையையும் மார்பகங்களையும் நன்கு வளர்ச்சியடை செய்கிறது கோரைக்கிழங்கு சுரணத்தை அரை தேக்கரண்டி வீதம் காலையும் இரவும் உணவுக்கு முன் நீர் அல்லது பால் அல்லது தேனில் கலந்து சாப்பிட்டால் இரத்த கொதிப்பு வயிற்றுப்போக்கு குணமாகும் நான்கு பச்சை கோரைக்கிழங்குகளை எடுத்து நறுக்கி இரநூறு மில்லி நீரில் போட்டு நூறு மில்லியாக காய்ச்சி வேலைக்கு முப்பது மில்லி வீதம் மூன்று வேலையும் இருபது நாட்கள் சாப்பிட்டு வர கடுமையான குண்ம வயிற்று வழி அசிரண பேதி சீத பேதி வாந்தி பேதி ஆகிய அனைத்தும் குணமாகும் சுத்தம் செய்த ஒரு கோரைக்கிழங்கு தோல் நீக்கிய ஒரு துண்டு இஞ்சி இரண்டையும் சேர்த்து நன்கு இழுத்து பின் சிறிது தேன் விட்டு அரைத்து கொண்டு காலையில் சுண்டைக்காய் அளவு வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட குடல் கிருமிகள் தீரும் மருந்தை எடுத்துக்கொள்ளும் நாட்களில் சுடுசுவற்றில் எலுமிச்சம் பழச்சாறும் கொஞ்சம் நெய் விட்டும் சாப்பிட வேண்டும் இதே முறையில் சாப்பிட்டு வந்தால் சீதபேதியும் குணமாகும்